Dear students, I hope all of you are very well by the grace of Almighty Allah. I am also well. Today is my second class and today's class is on modifier, a very important topic for you. I have taught you in the class, but those who were absent in the class can listen to this lecture and I hope if you pay attention, you can very well understand the topic, okay? Now let's go to the class and I, as I have no, I don't have any board. I have uh, written that class in my paper and I am taking you to this paper, okay? Modifier. The first question is what is a modifier? You have already known about modifier if you attended the class okay when a word a phrase or a clause modifies or describes another word maybe a noun an adjective an adverb or a verb then that word phrase or clause is called a modifier that jokhon kono shabdo ekta shabdo hote pare ekta phrase hote pare ekta clause hote pare onno ar ekta shabdo ke bornona kore যে শব্দটাকে বর্ণনা করবে সেটা একটা নাউন হতে পারে একটা অ্যাডজেক্টিভ হতে পারে একটা অ্যাডভার্ব হতে পারে অথবা একটা ভার্ব হতে পারে অর্থাৎ একটা নাউন অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডভার্ব ভার্ব এগুলোকে বর্ণনা করা যায় অর্থাৎ যখন কোনো শব্দ অথবা কোনো শব্দগুচ্ছ শব্দগুচ্ছকে ফ্রেজ বা ক্লজ বলে এ নিয়ে আমরা পরবর্তী যখন ফ্রেজ ক্লজ আলোচনা করব তখন বুঝতে পারবো একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দিয়ে রাখি অর্থাৎ যে শব্দগুচ্ছ একটা পার্টস অফ স্পিচের মতো কাজ করবে অর্থাৎ তিনটা চারটা পাঁচটা সাতটা শব্দ মিলে যদি একটা নাউনের কাজ করে অথবা একটা অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে অথবা একটা অ্যাডভার্বের কাজ করে অথবা একটা ভার্বের কাজ করে অথবা প্রিপোজিশনের কাজ করে এগুলোকে বলা হলো ফ্রেজ বা প্রিপোজিশন ক্লজ হতে পারে না যাই হোক ফ্রেজ বা ক্লজ বলা হয় পার্থক্যটা কি যদি ওই শব্দগুচ্ছের মধ্যে একটা সমাপিত ক্রিয়া অর্থাৎ ফ্যানির ভাব থাকে তখন ওটা হবে ক্লজ আর যদি ওই ভাবটা না থাকে তখন সেটা হয় ফ্রেজ যাহাকে এটা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব অর্থাৎ একটা শব্দ অথবা ফ্রেজ অথবা ক্লজ যখন অন্য কোনো শব্দকে বর্ণনা করে তখন যে শব্দটা বর্ণনা করবে ওই শব্দটা ওই ফ্রেজটা অথবা ওই ক্লজটাকেই বলা হয় মডিফেয়ার না তো সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ইস টাইপস অফ মডিফেয়ার অর্থাৎ হাউ মেনি টাইপস আর দেয়ার ইন মডিফেয়ার মডিফেয়ার ক্যান বি অফ টু টাইপস অর্থাৎ মডিফেয়ার দুটো ধরনের হতে পারে একটা হলো প্রি মডিফেয়ার অ্যান্ড পোস্ট মডিফেয়ার প্রি আর পোস্ট শব্দের অর্থ দিয়ে বুঝতে পারো আসলে কী বোঝানো হয়েছে প্রি মডিফেয়ার মানে কি যে মডিফেয়ার কোনো শব্দের আগে বসে থাকে বা পূর্বে বসে মডিফাই করে অর্থাৎ কোনো শব্দের পূর্বে বসে ওই শব্দটাকে বর্ণনা করে তখন ওটাকে বলা হবে প্রি মডিফেয়ার আর যদি শব্দটার পরে বসে বর্ণনা করে তাকে বলা হবে পোস্ট মডিফেয়ার ওকে আচ্ছা যেমন একটা উদাহরণ দিই হি ইজ এ গুড বয় মূল সেন্টেন্সটা ছিল হি ইজ এ বয় ধরো লিখলাম আমি হি ইজ এ বয় হুম দেখো হি ইজ এ বয় এই হি ইজ এ বয় এই বয়টা হলো আমার মূল শব্দ সে একটা ছেলে আচ্ছা যাই হোক না কেন এখন এই বয়টাকে আমি বর্ণনা করবো তাহলে বর্ণনা করব কি এই বয় শব্দের আগে আমি যদি একটা গুড শব্দ লেখি এই গুড শব্দ লেখার সাথে সাথে কী হয়ে যাবে এই গুড শব্দটা এই বয়টাকে বর্ণনা করছে তার মানে এই গুডটা হলো বয়ের মডিফায়ার ওকে গুড হলো এই বয়ের মডিফায়ার আর যেমন এটা যেহেতু আগে বসে বর্ণনা করেছে সুতরাং এটা হবে প্রি মডিফায়ার ওকে একটা মিনিট একটু 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 একটা মিনিট এই আজকে কেউ তোমার তো বন্ধই নেই না আজকে ওরা তো সকালবেলা তো কেউ পারবে না বুঝছো ওদের নাকি অনেকের প্রাইভেট আছে নাকি সাড়ে তিনটে তোমার ক্লাস আছে আজকে 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 সাড়ে তিনটে আছে তাহলে সাড়ে তিনটে তাই তো হ্যাঁ আজকে সাড়ে তিনটে আসলে ওই সময় টাইমটা ফিক্স করে ফেলবো অনেকের প্রবলেম আছে তো গ্রুপে কথা বলছো অনেকে আজকে ঠিক করবো হাঁটে মনে করো ফার্স্ট ফার্স্ট তার মানে এই ফার্স্ট শব্দটা এই ওয়াক এর পরে বসে 
ओके वर्णन कर पोस्ट मडिफायर तेल यही हलो प्रि मडिफायर एट हलो पोस्ट मडिफायर ये दुधरण ही मडिफायर होते ये मडिफायर ये गुडर स्थान में एकाधिक शब्द वर्णना करते तक एक फ्रेज हो जो आर पर यह रखम एकाधिक शब्द बसु वर्णना करते तक फ्रेज व क्लज हो जो आगे पर रखम फ्रेज क्लज जैक एक देखा तेल हुईस वार्डस कैन भी मडिफाइड हमें प्रश्न उत्तर आगे ही दिए दी अर्थात कौन कौन शब्द के मडिफाई करा जाए कौन कौन शब्द के मडिफाई करा जाए अर्थात एक नाउन के मडिफाई करा जाए एक भार्व के मडिफाई करा जाए एक एडजेक्टिव के मडिफाई करा जाए एक एडभार्व के मडिफाई करा जाए अर्थात ये चार धरण शब्द के मडिफाई करा जाए नाउन भार्व एडजेक्टिव और एडभार्व य शब्दगुलो के मडिफाई करा जाए नाउन के मडिफाई करा जाए अन्न को शब्द दिए अनेक शब्द दिए नाउन के मडिफाई करा जाए मना रखे सब चे बस मडिफाई करा जाए नाउन के प्राय एट्टी पार्सेंट मडिफायर्स आर रिलेटेड टू नाउन अर्थात प्राय आशी भाग मडिफायर हलो नाउन रिलेटेड और बाकी फिफ्टीन पार्सेंट आर रिलेटेड टू भार्व और बाकी पंद्रह पार्सेंट भार्व रिलेटेड और ओनलि फाइव पार्सेंट रिलेटेड टू आर्जेक्टिव एंड एट भार्व ओके ना लेट्स गो टू आज टू डेज क्लस उल भी अन नाउन रिलेटेड मडिफायर्स आज के नाउन रिलेटेड मडिफायर्स तो सब करते पर आगे टिक के रेखी देखो दुटो टपिक नहीं आज के आलोचना करा अर्थात मडिफायर वन क्लस आज के हाँ जदि क्लस कन्टिन्यूसलि तुम्हारा करो तेल आशा करी तीन चार्ट क्लस मध्य मडिफायर पूरा शेष करते पर नाउन रिलेटेड मडिफायर्स प्रथम ही देखो जैसे बला आज है नाउन नाउन के वर्णना करते कि एक नम्बर ही बला नाउन के वर्णना करते एक नाउन एट एक क्लियर कर देव एक नाउन के वर्णना करते एक नाउन एक नाउन के वर्णना करते एक एडजेक्टिव एक नाउन के वर्णना करते एक एडजेक्टिव फ्रेज नाउन के वर्णना करते एडजेक्टिव क्लस नाउन के वर्णना करते एक एपोजिशन नाउन के वर्णना करते एक डिटार्मिनार्स नाउन के वर्णना करते एक इनफिनिटिव इनफिनिटी फ्रेज नाउन के वर्णना करते पार्टिसिपल और पार्टिसिपल फ्रेज अर्थात ये दस धरण आज है एक दु तीन चार पाँच छय सत आठ नय दस ये दस धरण मडिफायर होते नाउन निर्भर और तुम्हारा प्रश्न तो यह थको जो प्रि मडिफाइड द नाउन उथ एन नाउन अर्थात नाउन एडजेक्टिव बला था तक उथ एन एडजेक्टिव अथवा उथ एन एडजेक्टिव फ्रेज उथ एन एडजेक्टिव क्लज पोस्ट मडिफाइड नाउन उथ एन एडजेक्टिव क्लज पोस्ट मडिफाइड नाउन उथ एन एपोजिशन डिटार्मिनार एरक एक क्वेश्चन बला थक नाउ लेट्स गुट अदार फार्ष्ट टपिक नाउन अर्थात एक नाउन कौन और एक नाउन के मडिफाई कर देखो एक नाउन जो आक नाउन के मडिफाई कर तक एक नतून नाम हो जाए नाम हलो नाउन एडजेक्टिव कारण कि एक नाउन के मडिफाई करते एक एडजेक्टिव ही तरह कि एक नाउन आगे जो एक नाउन थे तक एटे नाउन ना बला है नाउन एडजेक्टिव के तेल क्वेश्चन एरक थको प्रि मडिफाई द नाउन उइथ ए नाउन एडजेक्टिव प्लेयर नाउन तीन ट सेंटेंस देखो We play in our dash field. We play in our dash field. हमरा को थाई खेली. In our dash field. एक बार यही जो gap था जो दी तो हमारे प्रश्नों था कि जो pre-modified ना हो ना तो यही ना उनका जो दी pre-modified करते बोले जो field ना उनका के pre-modified करो कि दी यार एक ना उन एडजेक्टिव दी. तो वन in our college field. College शब्द तो अपन तक ना हो. इन आवर स्कूल फिल्ड स्कूल शब्द तो अपन तक ना हो. तो यही होलो ना उन्हें ना उनके modified करो तो अपने टाइ Our dash room is very large. Our dash room, our dash room, our room is very large. Our classroom, a class shop that I can take a noun. That means noun is there. I lost my dash bag. I lost my college bag. I lost my school bag. A shop that you can take a bag. That noun is there. I mean, our noun can be modified. So, what is it? This is the noun is there. That means our first topic is noun. The noun is there. Take a look. Now, we have our adjective room. The adjective is key. एडजेक्टिव हलो तो पियोर मैंने अर्थात एक नाउन के वर्णना करते जा रहा एडजेक्टिव मैं साधारण चार धरण एडजेक्टिव आए एडजेक्टिव अफ क्वालिटी एडजेक्टिव अफ कोवानिटी एडजेक्टिव अफ नम्बर प्रोनमिनल एडजेक्टिव एडजेक्टिव अफ क्वालिटी जो दस गुण बुझा एक साधारण ये बला है डिसक्रिप्टिव एडजेक्टिव मानी एक नाउन के वर्णनकारी जो एडजेक्टिव डिसक्रिप्टिव एडजेक्टिव बला है अब एडजेक्टिव अब क्वान्टिटी क्वान्टिटी हलो जे मैं ये अनेक समय सरसरी क्वेश्चन आसे कोवान्टिफायर नाम अर्थात सरसरी कोवान्टिटी के क्वान्टिफायर बोले ही बुझते हैं जडजेक्टिव अब क्वान्टिटी के यूज करते बोलते अर्थात जे एडजेक्टिव दिए को नाउनर परिमाण बोझानो है अच्छा और एडजेक्टिव अब नम्बर नम्बर दिए संख्या बोझाना है बुझते ही जाए और एक स्पष्ट क्वेश्चन एर निमिराल शब्द बला था प्रिमोटिव एड नाउन उइथ ए निमिराल तरह ही बुझते हैं तक एडजेक्टिव अब नम्बर थे बार सब चे शेष एडजेक्टिव से प्रोनमिनल नान मध्य ही नामटार मध्य ही क्योंकि एक अर्थ आज है जो प्रोनमिनल एडजेक्टिव अर्थात जे एडजेक्टिव प्रोनाउन के आसे अर्थात प्रोनाउन जी आठ प्रकार प्रोनाउन आज है प्रोनाउनगुलो बसे साधारण तो नाउनर परिवर्ते क्योंकि माझे माझे देखा जाए को प्रोनाउन नाउन ठीक पूर्वे बसे तक मन रखते हैं वो प्रोनाउन तो प्रोनाउन थे ना प्रोनाउन बसे नाउनर परिवर्ते क्योंकि माझे माझे देखा जाए को प्रोनाउन नाउनर पूर्वे बसे तक बुझते हैं जो नाउन प्रोनाउन को नाउनर परिवर्तना बसे नाउन के वर्णना करार्जन आसे तक वो प्रोनमिनल 
যে আট প্রকার প্রোনমিনাল থেকেই পাঁচ প্রকার প্রোনাউন আছে যেমন পজিটিভ প্রোনাউন ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন ইন্ডিফিনিট প্রোনাউন ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন এবং ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন এই প্রোনাউনগুলো সাধারণত অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ইউজ করা যায় ওকে এই পাঁচ প্রকার প্রোনাউনকে আমরা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ইউজ করতে পারি এই জন্য এগুলো হয়ে যাবে প্রোনমিনাল অ্যাডজেক্টিভ তার মধ্যে এই ইন্ডিফিনিটটাকে নিয়ে একটু কনফিউশন আছে ইন্ডিফিনিটটাকে অনেকে বলে যে ইন্ডিফিনিট প্রোনাউন যেটা আছে এটাকে আবার অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটির মধ্যে মিলিয়ে ফেলে যাই হোক সমস্যা নেই এই পজিটিভ ডেমোনস্ট্রেটিভ ডিস্ট্রিবিউটিভ আর ইন্টিগ্রেটিভ টেলো ফিক্সড অর্থাৎ এই চার প্রকার প্রোনাউন তো প্রোনমিনাল একেবারে স্পষ্ট হিসেবেই আসে আমরা এখন আলোচনা করি অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ালিটি অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ালিটি হলো যে কোয়ালিটি ডিসক্রিপশন দেয় অর্থাৎ ভাইস অ্যান্ড ভার্চু অর্থাৎ গুণ এবং দোষকে বর্ণনা করে যেমন মাই ফাদার ইজ অ্যান্ড দ্যাস ম্যান এবং এক্ষেত্রে তোমার একটু মনে রাখতে হবে যে এই অ্যাডজেক্টিভটা ইউজ করার ক্ষেত্রে আর্টিকেলটাকে ফলো করতে হবে যদি আর্টিকেল দেওয়া থাকে ঠিক আগে দেখবা যে এ আছে না অ্যান আছে যদি অ্যান থাকে তাহলে অ্যান বসতে পারে যার পূর্বে এরকম কোনো শব্দই সিলেকশন করতে হবে এ থাকলে এ বসতে পারে যে সব শব্দের পূর্বে এরকম শব্দই আমাকে সিলেকশন করতে হবে ক্লিয়ার যে মাই ফাদার ইজ অ্যান দ্যাস ম্যান তার মানে অ্যান বসতে পারে এরকম একটা শব্দ অ্যাডজেক্টিভ আমি নিয়ে আসবো ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান ইজ অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়াস ম্যান এগুলো বসতে হবে ঠিক আছে হি ইজ এ ড্যাশ ওয়ার্কার তার মানে এ বসতে পারে এরকম একটা শব্দ অ্যাডজেক্টিভ আমার লাগবে হি ইজ এ হার্ড ওয়ার্কার বলতে পারি হি ইজ এ ফাংশুয়াল ওয়ার্কার বলা যায় ঠিক আছে হি ডাজ নট লাইক টু লিড এ ড্যাশ লাইফ হি ডাজ নট লাইক টু লিড এ এ আছে তার মানে এর মতন শব্দ দিতে হবে লাইক টু লিড এ লেজ এ লাইফ এ ডিসঅনেস্ট লাইফ এরকম একটা শব্দ দিব তাহলে আমার অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ালিটি কমপ্লিট হুম আসলে অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিটিকে কোয়ান্টিফায়ার বলা হয় অর্থাৎ পরিমাণ বোঝায় এবং এক্ষেত্রে অনেক শব্দ আছে তার মধ্যে কিছু ঝামেলাও আছে যেমন কাউন্টেবল নাউন্সের জন্য স্পেশাল কিছু শব্দ আছে যে নাউনগুলো গণনা করা যায় সেক্ষেত্রে পরিমাণ বোঝাতে কিছু বিশেষ শব্দ আছে আর যে নাউন গণনা করা যায় না আনকাউন্টেবল নাউন্স সেক্ষেত্রে কিছু শব্দ ফিক্সড আছে আবার কিছু কিছু শব্দ আছে উভয় ক্ষেত্রেই বসানো যায় যেমন মেনি মেনিটা শুধু কাউন্টেবলের পুত্রই পূর্বেই বসে এ ফিউ কাউন্টেবলের পূর্বেই বসে এ নাম্বার অফটা কাউন্টেবলের পূর্বেই বসে ঠিক তেমনি মাছ আনকাউন্টেবলের পূর্বে বসে এ লিটেল আনকাউন্টেবলের পূর্বে বসে অ্যান অ্যামাউন্ট অফ এটা আনকাউন্টেবলের পূর্বেই বসে কিন্তু কিছু শব্দ আছে যেমন এ লট অফ সাম এগুলো উভয় ক্ষেত্রেই বসে যেমন আই হ্যাভ মেনি ফ্রেন্ডস ফ্রেন্ডস গণনা করা যায় এক্ষেত্রে মেনি বস হল আনকাউন্টেবল আই হ্যাভ মেনি বুকস আই হ্যাভ এ ফিউ বুকস হ্যাঁ এগুলো গণনা করা যায় আই হ্যাভ এ নাম্বার অফ বুকস এগুলো কাউন্টেবলের জন্য বসানো হলো আবার আই হ্যাভ মাস নলেজ আই হ্যাভ মাস ওয়াচার আই হ্যাভ মাস ওয়েল আই হ্যাভ লিটেল নলেজ আই দেয়ার ইজ এ লিটেল ওয়াচার এই এগুলো হলো আনকাউন্টেবলের পূর্বে বসে ঠিক আছে কিন্তু এ লট অফ দেখো এ লট অফ বুকসও হয় আবার এ লট অফ ওয়াটারও হয় সাম বুকসও হয় সাম ওয়াটারও হয় এই তার মানে উভয় ক্ষেত্রেই বসানো যায় এগুলো হলো কোয়ান্টিফায়ার ওকে এখন আমরা যাব পরবর্তী টপিকে অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভ অফ নাম্বার অর্থাৎ নিউমিরাল মনে রাখবে নাম্বার সাধারণত তিন ধরনের হয় একটা হলো কার্ডিনাল নাম্বার কার্ডিনাল নাম্বার হলো অঙ্কবাচক নাম্বার যেমন ওয়ান টু থ্রি এটাও অ্যাডজেক্টিভ অফ নাম্বার অর্ডিনাল নাম্বার যেটা দুই পর্যায়ে বা ক্রম বোঝানো হয় যেমন ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড একটা ক্লাস দশ জন স্টুডেন্ট আছে আমি গণনা করলে বলবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এরকম কিন্তু যখন আমরা একটা পরীক্ষা নিয়ে আমরা যদি পজিশন তৈরি করে দিই ক্রম তৈরি করে দিই তখন বলবো ওই ওয়ান টু থ্রিকেই আমরা বলবো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ সিক্সথ এরকম আবার আর একটা আছে বর্ধনশীল নাম্বার যেটাকে মাল্টিপ্লিকেটিভ বলে যেমন সিঙ্গল ডাবল ট্রিপল ফোর ফোল্ড এরকম তাহলে এরকম বিভিন্ন ধরনের নাম্বার এখন তোমার বুঝতে হবে যে কোন ধরনের নাম্বার আমার দরকার যেমন আমি তিনটা গ্যাপ দিলাম দেখো আই হ্যাভ ড্যাস বুকস আই হ্যাভ ড্যাস বুকস তোমাকে বলা আছে তুমি কিন্তু কোয়ান্টিটি বলা না থাকলে তুমি আই হ্যাভ মেনি বুকস লিখতে পারবো না যদি বলা থাকে নিউমেরাল যেমন আই হ্যাভ থ্রি বুকস আই হ্যাভ ফোর বুকস আই হ্যাভ টেন বুকস এরকম একটা সংখ্যা দিতে হবে হি ইজ দ্য ড্যাস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস হি ইজ দ্য ড্যাস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস তাহলে কী হবে অবশ্যই হি ইজ দ্য ফার্স্ট বয় হি ইজ দ্য সেকেন্ড বয় হি ইজ দ্য থার্ড বয় একটা পর্যায়ক্রমে এরকম একটা শব্দ দিতে হবে যেহেতু ডি বলা আছে আচ্ছা দেখো হি মনে রাখবা এরকম আর্টিকেল ডি সাধারণত অর্ডিনাল নাম্বার গ্রুপেই বসে যাই হোক হি বুক এ র্যাস বেডেড রুম হি বুক এ র্যাস বেডেড রুম হি বুক এ সিঙ্গল বেডেড রুম হি বুক এ ডাবল বেডেড রুম এরকম একটা কথা বলতে হবে যে মানে ডাবল বেডের একটা রুম ভাড়া করেছিল অথবা সিঙ্গল বেডের একটা রুম ভাড়া করেছিল তাহলে আমরা নাম্বার বুঝলাম এর দিকে কম নাম্বার এখন আমরা লাস্ট এসে আসে যে
যেহেতু নাউনের পরিবর্তে বসে কিন্তু এই মাইটা কিন্তু আর একটা নাউনের আগে বসে সেটা নাউনকে এর নাউনের পরিবর্তে না বসে নাউনকে বর্ণনা করতে আসছে সুতরাং এটা কিন্তু তার প্রোনাউন নেই এটা হয়ে গেছে অ্যাডজেকটিভ এটাই হলো পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ প্রোনমিনাল ক্লিয়ার তারপরে আসো ডেমোনস্ট্রেটিভ যেমন দিস দিস দ্যাট দোস দিস এই দিস এইগুলো দ্যাট ওই দোস ওইগুলো সিঙ্গুলার এবং ফ্লোরাল যেমন এগুলো কিন্তু ওই দেখো দিস ইজ মাই বুক এই দিসটা হলো নাউনের পরিবর্তে বসছে সুতরাং এটা প্রোনাউন কিন্তু দিস বুক যখন বলা আছে নাউনের আগে বসে সেটা কিন্তু অ্যাডজেকটিভ হয়েছে এটাই প্রোনমিনাল ডেমোনস্ট্রেটিভ ওকে এরপর আসো ডিস্ট্রিবিউটিভ ডিস্ট্রিবিউটিভ কোনটা যেমন ইজ এভরি আই ধরনের এগুলো ডিস্ট্রিবিউটিভ যেমন আমি দুটি উদাহরণ দেখো ইস উইল গেট এ পেন প্রত্যেকে একটা কলম পাবে এই ইসটা স্পষ্ট আছে কোনো নাউনের পরিবর্তে আর সুবিধে প্রোনাউন আছে কিন্তু ইস স্টুডেন্ট উইল গেট এ পেন যখন বলা থাকবে তখন সেটা হয়ে গেছে কিন্তু নাউনের আগে সুতরাং এটা কিন্তু আর কিনেই প্রোনাউন নেই তার মানে এটা প্রোনমিনাল অ্যাডজেকটিভ হয়ে গেল ক্লিয়ার তাহলে এই হলো আমাদের পজিটিভ অর্থাৎ অ্যাডজেকটিভ পর্যন্ত আজকে আলোচনা করলাম আশা করি সবাই বুঝতে পারছো তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মডিফায়ারের অনেকগুলো আছে তার মধ্যে আমরা মডিফায়ারের মধ্যে শুধুমাত্র আজকে নাউন রিলেটেড মডিফায়ারের মধ্যে দুইটা আলোচনা করছি বাকিগুলো অত সময় লাগবে না হ্যাঁ এখন আমরা নেক্সট ক্লাস অ্যাডজেকটিভ ক্লজ এবং অ্যাডজেকটিভ ফ্রেজ নিয়ে আলোচনা করবো অ্যাপোজিশন নিয়ে আলোচনা করবো ডিটারমিনার্স নিয়ে আলোচনা করবো হ্যাঁ যদি তোমরা মনোযোগ সহকারে ক্লাস করো তাহলে বুঝতে পারবি আশা করি খোদা হাফেজ ভালো থাকবে বাসায় থাকবে সবসময়